मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जो आपको हमें दिखाएगा नहीं बट हमारी आवाज आपके कानों तक बिल्कुल क्लियरली भी पहुंचाएगा स्टूडेंट्स इसमें हम आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन ऐसे पॉइंट्स लेकर आए हैं जिनमें से हम आपको एक रिटर्न में गारंटी दे सकते हैं कि कोई ना कोई एक टॉपिक जो है वो बोर्ड के एग्जाम में आने वाले बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला है अगर आपको नहीं यकीन होता तो आप लास्ट कितने भी इयर्स के पेपर जो है वो उठाकर देख सकते हैं आपको इनमें से कोई ना कोई एक टर्म कोई ना कोई एक डेफिनेशन कोई ना कोई एक मीनिंग आपके एग्जाम में सामने लिखा हुआ मिलेगा या फिर ये आपसे एम में भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स आज की वीडियो में स्क्रीनशॉट आप चाहे बाद में लें चाहे अब लें लेकिन आपके पास स्क्रीनशॉट लेने का पूरा पूरा टाइम रहेगा क्योंकि सिर्फ आज हम आपको पढ़ाएंगे आज आपको मेरे को देखने की यहाँ पर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और स्टूडेंट्स आपसे एक और बात कहनी थी कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी और फर्दर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको बिल्कुल आप लोग घर पर बैठकर इस क्रिटिकल टाइम में देखते रहे तो so, स्टूडेंट्स so हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है लीगल टेंडर मनी आपने मनी वाले चैप्टर के अंदर क्योंकि ये जो चैप्टर का टॉपिक्स आपके सामने रखे हैं ये आपके टू चैप्टर का एक तरीके से कंक्लूजन कह सकते हैं और वो आपके चैप्टर्स हैं मनी एंड बैंकिंग तो यहाँ पर हमारा उस मनी एंड बैंकिंग के मनी चैप्टर से आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जिसका नाम है लीगल टेंडर मनी तो स्टूडेंट जैसा की मीनिंग आपके सामने है कि लीगल टेंडर मनी एक ऐसी मनी होती है जिसको हमारी सेंट्रल अथॉरिटी मतलब आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक इश्यू करता है और हर एक इंडिविजुअल को चाहे वो एक लिविंग हो या फिर लिविंग पर्सन हो या फिर कोई एक इंस्टीट्यूशन हो हर एक पर्सन को उस मनी को मानना ही मानना पड़ेगा कोई भी उस मनी को लेने से मना नहीं कर सकता सपोज कीजिए आप दस रुपए लेकर बाजार में जा रहे हैं और आपके पास जो दस रुपए है वो एक कॉइन है एक सिक्का है और दूसरा पर्सन उसके पास भी दस रुपए है बट उसके पास कॉइन नहीं उसके पास एक कागज का दस रुपए का नोट है तो दोनों ही कंडीशन में सामने वाले को उन टेन रुपीज को एक्सेप्ट करने ही करने पड़ेंगे क्योंकि वो कौन सी मनी होती है लीगल टेंडर मनी कहने का मतलब ऐसी मनी जिसको कोई भी एक्सचेंज करने से मना नहीं कर सकता उसे हम लोग क्या कहते हैं लीगल टेंडर मनी अब जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पर लीगल टेंडर मनी को टू पार्ट में क्लियर किया है फर्स्ट लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड सेकेंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी स्टूडेंट वो मनी होती है जो जिनका जो पार्टीशन वैल्यू है जिनकी जो अथॉरिटेबल वैल्यू है वो एक लिमिटेड होती है सपोज कीजिए वन रुपीज टू रुपीज फाइव रुपीज ये या वन रुपी का कॉइन टू रुपीज का कॉइन या फाइव रुपीज का कॉइन चाहे वो अब चलन में हो या ना हो वो सब हमारे क्या कह रहे हैं लिमिटेड लीगल टेंडर क्योंकि इनसे अगर आप कभी पेमेंट करते हो या कभी किसी से पैसे लेते हो तो इनकी जो वैल्यू है वो इस वन टू फाइव तक ही रही रहेगी इनको आप जनरली किसी और ट्रांजैक्शन के साथ यूज नहीं कर सकते जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट आपको किसी को एक लाख रुपए देने हैं अब आप एक लाख में उसे वन रुपी के कॉइन तो दोगे नहीं या सारे आपने वन रुपी के कॉइन दे दिया सारे आपने टू के कॉइन दे दिया आपने सभी फाइव फाइव के नोट दे दिए तो वहां पर ऐसा मुश्किल हो जाता है कि बड़ी पेमेंट करने के लिए इसलिए स्मॉल पेमेंट्स के लिए या स्मॉल ट्रांजैक्शन के लिए हम इन वन टू फाइव का अगर यूज करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और बराबर में आपके पास लिखा हुआ है टॉपिक नंबर थर्ड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी स्टूडेंट ऐसी मनी जिसको हम अनलिमिटेडली यूज कर सकते हैं सपोज कीजिए आपको किसी को अगर वन लाख रुपीज देने हैं तो आप अपने ट्रांजेक्शन को ईजी बनाने के लिए दो दो हजार के नोट उसको इजीली दे सकते हो चाहे हंड्रेड रुपीज के चाहे फाइव हंड्रेड के आप कुछ भी दे सकते हो इसे कहते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी तो यहाँ पर लिमिटेड और अनलिमिटेड में क्या डिफरेंस है सभी वन रुपी टू रुपी और फाइव रुपीज के जो नोट्स एंड कॉइन्स है वो सब कहा जाएंगे लिमिटेड लीगल में और बाकी सारे कहां पर जाएंगे अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी में अब स्टूडेंट हमारे पास फॉर्ट टॉपिक आता है नॉन लीगल टेंडर मनी देखिए चाहे लिमिटेड लीगल हो चाहे अनलिमिटेड हो चाहे लीगल टेंडर हो चाहे नॉन लीगल टेंडर हो उन सभी को इश्यू करने की अथॉरिटी किसके पास होती है हमारे सेंट्रल बैंक के पास लेकिन 
मनी के बदले में भी मतलब मनी के अलावा भी हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम एज अ मनी यूज कर सकते हैं जैसे हमें स्कूल की फीस पे करनी है तो हम स्कूल की फी पे करने के लिए ड्राफ्ट दे सकते हैं चेक दे सकते हैं ये सब हमारा किसमें आता है नॉन लीगल टेंडर मनी में ये हमारी एक ऑप्शनल मनी जैसा कि सामने लिखा हुआ है ऑप्शनल मनी कहलाता है क्योंकि आपका मन है चाहे तो आप कैश में पे कर दे अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप अपनी पेमेंट जो है वो चेक के माध्यम से भी दे सकते हैं इसलिए इसको हमने नॉन लीगल टेंडर का मनी यहाँ पर नाम या ऑप्शनल मनी का नाम हम यहाँ पर इसको दे देते हैं स्टूडेंट हमारे पास फिफ्थ टॉपिक है लीगल रिजर्व रेशो देखिए आपके पास टॉपिक नंबर फाइव सिक्स और सेवन ये तीनों रेशो जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इसमें से आपने क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिराकर कैसे भी मिल सकता है तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इनका खासकर मीनिंग क्योंकि जो इनका आंसर है वो इनके मीनिंग में ही आपको एग्जाम में स्टूडेंट्स छिपा हुआ मिलेगा अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टॉपिक नंबर फाइव में लिखा हुआ है लीगल रिजर्व रेशो एल आर आर मतलब सेंट्रल बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक को कुछ ऐसे रेशो बताए गए हैं या कुछ ऐसे परसेंटेज बताए गए हैं जिसको कमर्शियल बैंक को रखना या मेंटेन करना जरूरी होता है उसे कहते हैं लीगल रिजर्व रेशो मतलब द रेशो विच इज टू बी मेंटेन विद आरबीआई एज द लीगल ट्रांजेक्शन या फिर लीगल कंडीशन या फिर लीगल टर्म्स इसको कहते हैं हम लोग लीगल रिजर्व रेशो और इस लीगल रिजर्व रेशो को हम लोग टू पार्ट में जो है वो कंप्राइज करते हैं एक तो होता है CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो और दूसरा होता है SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इन सब का मीनिंग ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको भेज चुके हैं तो स्टूडेंट CRR क्या होता है CRR का मतलब मैं आपको बिल्कुल हिंदी में समझाता हूं कि कमर्शियल बैंक के पास आने वाला सारा पैसे का कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के पास सेव करके रखना जरूरी होता है ताकि अगर कभी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ सके तो उस कैश को कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई से वापस ले सके जैसे स्टूडेंट हम लोग फ्यूचर के लिए अपना पैसा बचाकर रखते हैं अपने बैंक में फिक्स डिपोजिट करते हैं या और कहीं पर ऐसे ही अपने फ्यूचर की प्रॉब्लम से निमटने के लिए कमर्शियल बैंक को अपने कुछ पैसा सी आर आर मतलब कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होता है तो स्टूडेंट्स इसको कहते हैं सी आर आर मतलब कैश रिजर्व रेशो अब हमारे पास आता है एस एल आर मतलब आपके पास मतलब कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा आता है उसमें से कुछ पैसा सी आर आर में रखने के बाद अगर सेंट्रल बैंक के गाइडलाइंस के मुताबिक कमर्शियल बैंक चाहे कि अपना पैसा कुछ एसेट्स में कुछ लिक्विड एसेट्स में लगा दे ताकि उस पैसे को जब चाहे कमर्शियल बैंक जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग निकाल सके तो उसे कहते हैं एसएलआर मतलब कमर्शियल बैंक के थ्रू सेंट्रल बैंक के द्वारा बताई गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ऐसा पैसा जिसको कमर्शियल बैंक अपनी किसी लिक्विड एसेट्स में लगाकर रखता है ताकि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से बचा जा सके उसे कहते हैं एस एल आर इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट हमारे पास जब पैसा आ जाता है तो हम अपना पैसा दो जगह रखते हैं एक तो अपनी अलमारी में उठाकर दस हजार बीस हजार पचास हजार एक लाख ताकि जब चाहे हम उसे यूज कर सके या हम अपना थोड़ा पैसा कहीं ऐसी जगह लगा कर रखते हैं जिससे कि हम उसे तुरंत निकाल सके तो उसे तो कहते हैं एस एल आर मतलब स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो और जब हम अपना पैसा कहीं ऐसी जगह लगा सक, लगा देते हैं जिसको हम निकाल तो सकते हैं और तुरंत डिपॉजिट किया हुआ पैसा हम उसको नहीं निकाल सकते उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सपोज कीजिए जैसे हमारे लिए फिक्स डिपॉजिट ऐसे ही कमर्शियल बैंक के लिए क्या होता है कैश रिजर्व रेशो जिसको जरूरत पड़ने पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से वापस ले सकता है तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूं कि आपको ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल इजीली क्लियर हो चुके होंगे आप इनको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर हमारी लास्ट वीडियो देखकर आप उसके डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स अपने आप इजिली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तब तक के लिए स्टूडेंट्स घर पर रहिए सेफ रहिए अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और इन वीडियोस को देखते रहे ताकि बोर्ड एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो मार्क्स को सिक्योर कर सके
थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स